kuya po ay nanonood ng boxing, mahilig sa boxing. Uh, kalimitan ang hinahanap natin is yung uh, main event, di ba? Main title event. Yan yung gusto natin panoorin. Although, bago ka makarating dun sa main event ng boxing, na pinahighlight, eh, meron mga tinatawag na tagon undercard na mga bawat so, may maraming mga boksingero na maglalaban-laban at uh, bago dumating dun sa main pinaka inaabangan na event ng boxing eh tayo bilang mga manang palataya ay eh, masasabi natin meron tayong main event pero hindi hindi natin naabangan yung main event hindi to isang event lang particularly sa buhay ng isang manang palataya buhay nating mga Kristiyano Meron tayong dapat dalawang event na constant na tinitingnan. Okay? Two main events na tinitingnan o dapat tandaan at isa puso ng bawat man ng palataya. With this, anihayang ko po kayo sa inyong mga Biblia na dumako sa aklat ng Titus o aklat uh, sinulat ni Pablo para kay Tito. Okay? Titus o Tito 2 Simula ako sa verse 11 Versikulo 11 Hanggang 13 Hanggang 14 na siguro 11 hanggang 14 Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos Na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao Na nagtuturo sa atin na matapos itak, uh, itakwil <coughs> ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuhan, matuwid at banal na kas, ka, kasulukuyang panahon sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagpagligtas na si Kristo Jesus. Nalangin muna tayo sa mga pagkakataon ito. Panginoon Diyos, muli kami ay nagsusumamo sa inyo sa oras na ito na kayo ay pumagit na sa aming kalagitnaan. Hiling namin ang inyong banal na spirito na sang kumilos sa aming kalagitnaan at tatulungan niyo po kami. Alisin niyo po nawa at restrain niyo nawa ang mga maaring distraction o maaring makapigil o humadlang sa aming uh, pakikinig sa inyong salita sa mga oras na ito. Maging sa isipan man namin, sa aming uh, kalagitnaan, eh Lord, sana tulungan niyo po kami na maiwaksi ito at uh, nang sa ganun ang inyong salita. Ang inyong salita ay magkaroon ng uh, preeminence, pangunahin na uh, uh, attention sa mga oras na ito. Hiling namin, O Diyos, na kumilos ang banal na spirito rin na siyang kumilos para sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Samahan niyo po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po yung uh, background na kung saan na uh, isinulat ito ni Tito, uh, ni Pablo para kay Tito dahil sa mga huwad o mga bulaang tagapagturo na laganap sa kanilang mga panahon noon. At ini-encourage ni Paul si Titus na ipahayag ang tunay at uh, 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 ganap na salita ng Diyos, yung mga doktrina na sinabi nga din sa verse 10, sabi niya dyan sabi ko ano uh, ni huwag uh, mga ngupit kundi magpakita ng uh, lubos at tunay na tapat, katapatan upang sa lahat ng bagay ay uh, mapalamutian nila ang aral ng Diyos at ng tagapag, na tagapagligtas. So yung salita na ibinahagi sa kanila ay dapat ibahagi rin daw ng walang takot ni Titus. Ito yung encouragement ni Pablo uh, sa kanya. But then, eh, kailangan natin inaraw daw nito uh, kung bakit binigay ni Pablo itong mga babala, itong mga Uh, encouragement, mga paanyaya o paghikayat hindi naman para kay Titus kundi para sa atin. May dalawang bagay ako dito na gusto nating makita ngayon uh, sa binasa nating mga talata uh, una ang pinaka mga main points dito, makita natin ng grace of God that has appeared 
Ito yung nakaraan, yung past, the grace of God that has appeared o yung uh, yung biyaya ng Diyos na naipahayag. Naipahayag. At yung pangalawang main point na tatalakay natin base dito sa verse na ating mga tinala na binasa din is the glory of God that will appear. The grace of God that has appeared and the glory of God that will appear. Okay? So unang talakay natin itong grace of God that has appeared o yung biyaya ng Diyos na naipahayag o na- nakita o nailathala o nailantad sa bawat isa sa atin o maging sa mga panahon na yun. Unang-una, itin na natin, uh, marapat na alamin natin, ano tong grace na to, ano tong biyaya na ito. And eh, sabi dyan, anong, ang isang uh, matingkad, ang isang matingkad na pagsabi dyan, itong biyaya na ito ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito karakteristik lang ng Diyos na meron siyang biyaya o mabiyaya sa na Diyos. Pero itong biyaya na to ang sinasabi dito ay yung pinanggalingan nito. Yung origin ng biyaya na ito ay ang Diyos. At alam natin na ang biyaya ng Diyos ay ang pabor ng Diyos na kanyang pinakita. His goodness, His kindness na kanyang pinakita sa hindi karapat dapat. Yan po ibig sabihin ng grace, ng biyaya eh. Binibigay, pinagkakaloob na hindi naman karapat dapat ikaloob. Binibigay sa hindi karapat dapat. And mga kapatid, mga kaibigan, we are here. Nandito tayo sa araw na to sa umagang ito. Nakaupo tayo dyan. Lahat ng meron kayo, lahat ng meron tayo, magmula pa ng pinanganak tayo, maging ang buhay natin, lahat ng meron kayo, tandaan nyo po, hindi kayo, hindi tayo deserving of anything. Kung anumang meron kayo ngayon, materially, physically, even spiritually, you do not deserve The very fact na kayo ay buhay ngayon, hindi rin deserve. Hindi tayo karapat dapat ng anumang bagay na meron tayo ngayon. We have to understand that sa simula pa lang. Because ang konteksto po ng grace o ng biyaya ay mas lalo natin maintindihan sa background ng kasalanan. Parang ang halimbawa po nito, okay, medyo makulit si Kuya. No? Pwede, po, pari po, pwede pakirestrain lang para hindi maabala yung ating pag-aaral. Salita ng Diyos na ating pakikinggan. Balik tayo. Yung parang example nito, hindi nyo po makikita bagaman nandiyan dyan sa mga oras na ito, yung mga bituin sa langit. Tama po ba? Alam niyo ba na nandiyan dyan yung mga bituin pag tumingi kayo sa taas? Pero hindi niyo nakikita. Bakit? Kasi, nasasapawan ito ng liwanag noong araw. Hindi po umaalis yung stars pag gabi. Nandiyan yan. Umaga ngayon, bakit? Kasi mas maliwanag yung sikat ng araw. Pero once nawala yung sikat ng araw at mag-take over yung kadilima ng gabi, doon natin makikita yung kagandahan ng mga bituin at mga tala na nandiyan The same is true with grace. Yung biyaya ng Diyos talagang sukdulan lang natin. Hindi magsukdulan pero talagang mas lalo natin maintindihan at ma-appreciate sa backdrop ng kasalanan natin. And my friends, brethren, eto ang sinasabi ito. Yung grace daw ng Diyos ay naipinahayag sa atin ay lantad. Paano na ilantad? Because in the midst of our sinfulness, in the midst sa kalagitnaan ng ating karumihan at pagtalikod at pagsuway at paglapastangan sa Diyos at sa kautusan ng Diyos, buhay tayo ngayon. Buhay ka ngayon. In fact, what you deserve, what we deserve is death. Judgment right away. Ngayon mga kapatid, mga, mga mga higala sa sinasabi. Mga kapatid, mga kaibigan. Gusto niyo ba 
Anong pakiramdam nyo pag nakakita kayo ng isang judge na hindi matuwid at papalayain ang isang serial rapist? Pag-alagala. Gusto nyo ba may pag na serial rapist dito? No. Serial murderer. Dito. Na hindi na sentensyahan. Gumagala at naghahanap ng susunod niyang biktima dahil pinakawalan siya ng isang judge. Ayaw natin ang ganung judge. How much more kung isa ka sa mga pamilya na yung kapamilya mo, yung biktima ng serial rapist na yan. At nakikita mong gumagala-gala dyan dito sa salitran. Anong mararamdaman nyo? Ang sasabihin mo, in fact, baka, baka mawala yung, hindi naman mawala, pero mabaling yung galit mo sa kanya doon sa judge. Sabi mo, walang kwentang huwes, walang kwentang hukum yun. Dapat doon maparusahan. Ayaw natin ng ganun. Pero okay lang sa atin, yung Diyos, na maging okay-okay lang sa atin. Pero in fact, yan yung pinakita ng Diyos yung biyaya niya. The fact na buhay tayo ngayon is a grace, is a favor from Him. When did you last thank the Lord for the breath na meron kayo pag-gising ninyo? Salamat o Diyos, hindi ako karapat dapat mabuhay ngayon. And yet here I am, buhay. Araw-araw ba tayo nagpapasalamat sa hininga, sa, sa tulog, iningatan tayo ng Diyos habang natutulog tayo? Biyaya ng Diyos lahat yun Apart from everything na meron tayo ngayon, ha? yung pinakasimpleng bagay na meron tayo, buhay, hininga, kalusugan, galing sa Diyos, na hindi karapat dapat sa atin. That's the grace of God. Yan yung biyaya ng Diyos na naipahayag. And yet man, ang mga tao, they live and breathe and walk this world, walk this earth up to now, karamihan unconscious of the grace ng Diyos unthankful sa grace ng Diyos nabubuhay sila day in day out ba? maaaring ikaw to kaibigan hindi maaaring ikaw to kaibigan you live every day without a thought sa Diyos without thankfulness sa Diyos without realizing na ang buhay mo ngayon ay biyaya lamang hindi ka karapat dapat And yung buhay na ito, itong hininga ng binigay ng Diyos sa pang-araw-araw, ito yung ginagamit ninyo bilang isang manang palataya to reject God. Kahit na naririnig mo na ebanghelyo, naririnig mo na yung pagtuturo mula sa salita ng Diyos, di kayo makasalanan, kailangan magsisi kung hindi ka isasalo ng purong kuot ng Diyos. Okay lang yan. It's the same breath na binigay sa iyo. And you use it to say yung bagay na yun. It's the same na hininga na ginagamit mo sa pagtalikod at pagtalu- pagtalikod sa Diyos at pagpatuloy sa kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. However, itong sinabi rito ni Pablo, eh, yung grace ng Diyos na naipahayag, yung biyaya ng Diyos na naipahayag dito, ay makikita natin meron talaga itong highlight hinahilight ito. Meron itong sukdulang pagpapakita. Nasabi ko kanina, araw-araw, bawat isa sa atin dito, mano ng palataya, mano hindi, nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. That's called the common grace of God. Pero hindi yan yung pinakasukdulang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Ito yun yung hinahilight dito ni Pablo. Now, yan yung grace ng Diyos, but then, sabi natin dito, ano ba tong grace na sinasabi dito ni Pablo. Una-una, ang highlight talaga ng grace is really yung ginawa ni Jesus. Hindi lang binigay ng Diyos ang mga pangailangan natin, yung buhay natin, itong mga bagay na ito na meron tayong natatamasa ngayon. Pero pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran, kaligtasan ng mga hindi karapat-dapat na mga makasalanan at rebelde sa kanya tulad niyo at tulad ko. Mga kapatid, ito yung grace na natamasa natin sa kaligtasan. Yan ang highlight ng biyaya ng Diyos. Kaibigan, huwag kang makontento lang sa biyaya na tatanggap mo sa araw-araw. Sana maranasan mo yung pinaka-highlight, pinaka-epitome, pinaka-sukdulang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos 
sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sana maranasan mo ito. Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kaya nga sabi dyan, what this grace, sabi kanina, what this grace is, ngayon, what this grace does. What does this grace do? Una, it brings salvation. Nagdadala ng kaligtasan para kanino? Sabi dyan, it brings salvation, nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. No, baka maaari tumaas yung kilay natin, eh, lahat naman pala ng tao, maliligtas. What's the point? Kung maliligtas naman pa pala lahat ng tao, hindi, bakit pa ako kailangan magsisi sa kasalanan at tumalikot sa inyong kasalanan, manampalatay kay Jesus, namuhay ng tama, bakit pa? Na una-una, hindi ibig sabihin dyan, kaligtasan ng lahat ng tao, bawat isang nila lang, simula kay Adan, ang sinasabi lang dyan, kinaklase pa yung lahat ng klase ng tao. Dahil the fact that hindi lahat ng tao ay naligtas at maliligtas. Hell's mouth is opened wide. Bukas ang bunganga ng impyerno maging sa mga oras na ito at lumalaki. Nakita natin yung account sa, sa, ni, ni, sa Luke uh, 19. Kung saan, ito yung account na tinahayag ni Jesus tungkol sa isang mayaman at ang isang kulubi na nagkangalang Lazaro. Baka nagkamali ako, baka hindi Luke 19. 16. 16. Rich man and Lazarus. So, yung reality na merong impyerno at merong presensya ng Diyos. Dalawang distinction, dalawang lugar na patutunguhan ng bawat tao. Kaya dito, sinasabing kaligtasan, ito yung highlight ng biyaya ng Diyos. Kung ang Diyos na kalob ng pang-araw-araw na kaginhawaan, araw-araw na pangailangan natin, ang pinaka-highlight ng biyaya ng Diyos ay yung pagkalob niya ng kanyang anak. Para sa kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, na napakakailangan nating mga makasalanan. Eh? Ito yung pagligtas niya sa atin, mga kapatid. Ito yung highlight ng grace ng biyaya ng Diyos. Kaya nga we sing amazing grace. Kaya nga we cry out na yung biyaya ng Diyos sa biyaya lamang ng Diyos. Tayo yung naligtas, tayo yung nagpapatuloy. Yung hopeless and dreadful na condition ng makasalanan na tao nandi dito kay Jesus. Nakaangkla, nakakapit, nakadikit ang kanyang pag-asa sa gawa ng Diyos, sa gawa ni Jesus at ni Jesus lamang. Hindi sa pagsunod sa kalutusan, hindi sa paggawa lamang ng mabuti. Bagaman ito'y tama na gawin, sumunod sa kautusan at kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang utos, Pero kung tayo ay aasa na tayo ay magiging tuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pagsunod natin, nagkakamali ka. Dahil ang requirement ng Diyos sa pagsunod ay perfect obedience sa kanyang batas, sa kanyang kalooban. And walang niisa sa atin dito ang mga ngahas na magsabi na sunod ko na yan perfectly, bawat isa sa sampung utos. No one except Christ. Kaya kung meron man tayong pag-asa maging matuwid, Katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na banal ay yung pag-asa natin ay yung katuwiran ni Jesus. Doon tayo kumapit. Doon tayo manampalataya. Doon tayo magkaroon ng pag-asa. Hindi sa ating mga sarili. At tandaan natin, si Jesus ay ang epitome ng biyaya ng Diyos. Siya ang highlight sa biyaya na sinasabi rito. God was not obliged to reach down and save us. Hindi obligado ang Diyos na ipadala si Jesus para iligtas tayo. In fact, kung hindi ginawa ng Diyos yun, He will remain holy, He will remain just, and to Him be all the glory pa rin. Bakit? Karapat dapat sa atin ang sukdulang puot ng Diyos at parusa sa impyerno. Pero hindi ko malubos maisip na marami pa rin na nagsasabing unfair. Unfair para ipadala ng Diyos yung nilikha niya sa impyerno. Bakit unfair? Kung kayo nga sisigaw ng unfair, ng injustice, 
pag lumalaya ang isang kriminal sa kalye dahil sa isang hukom na kurap. Yun ang dapat sabihin yung unfair. Pero si ang Diyos na napakabanal, galit sa kasalanan, sisintensahan yung mga makasalanan na dapat parusahan, sisigaw tayo, unfair? You are out of your mind kung sasabihin mo yun. Isa ka sa mga kurap na mga tao na nagsasabing unfair. Pero tayo mga kapatid, kung naintindihan natin ang biyaya ng Diyos, hindi sasabihin natin bakit parang hindi yata fair. Ang dapat sigaw natin sa ating masarili, Panginoon, bakit ako? Bakit? Pero salamat o Diyos! Wala tayo bang pwede sabihin kung di salamat at papuri sa Diyos kung bakit ka niligtas ng Diyos? Bakit ka nagkatanggap, nakatanggap ng pabor na ito? That's the highlight of God's grace. And what this grace does, it, it brings salvation without distinction sa mga tao. Mayaman, mahirap, may posisyon, wala, ano mang lahi ka, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, Tagalog ka man, Ilocano, Amerikano, Aprikano, lahat ng uri ng race, lahat ng uri ng uh, klase ng tao sa mundong ito. That's why in the last day, lahat ng tatayo sa harapan ng Diyos, every nation, from every nation, from every tribe, from every town, lingwahe, tribo, bangsa, merong tao ang Diyos. The amazing, the amazing thing na makita natin dito ay eh, hindi yung sabi ko kanina hindi obligado ang Diyos na magligtas sa atin. But the amazing thing is he did. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas sa mga makasalanan ng tulad natin. He chose to save sinful men. He chose to save people from himself from his wrath. Sabi nga ng isang hymn writer na si Thomas Kelly sa isang hymn na uh, Stricken Smith eh, nasa hymnals din ito sabi niya that you who think of sin but lightly nor supposed to the evil great sabi niya ikaw baka ikaw kung ikaw ang, ikaw ang klase ng tao na nag-iisip na yung kasalana ay maliit lang o mababaw lang naman lahat naman nagkakasala Or sinusuppose mo ang evil is uh, hindi naman ganun kasukdulan. Here may view its right nature nung kasalanan rightly. Here its guilt may estimate. Magkaroon ng tamang estimation nung kasalanan. Mark the sacrifice appointed. See who bears the awful load. It's the word the Lord's anointed. Son of man and son of God. Kung tingin mo ang kasalanan ay maliit, kapatid, baka meron tayong kasalanan na tinitingnan natin maliit lang naman ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sabi nung hymn, ang sabi rito, you mark the sacrifice appointed. Remember, take note yung sacrifice na kinailangan para sa pagsisinungaling mo. Para tawagin mo maliit ang white lie. Eh kasi kailangan ta pastor eh. Ngayon hindi, mahalang ano sa trabaho ko eh. Eh pastor, kailangan kasi babagsak ako sa exam eh. You don't understand grace. You forget grace. You forget Christ. The highlight of God's grace was displayed on that cross. Hindi tinago ng Diyos yung kanyang biyaya sa kaligtasan. Lantad ito. Kaya na, no matter what yung mga sinasabi na mga atheist, mga nagre-refuse na maniwala, Christ in history is real. Nangyari ito. Nalantad ito. Hindi lamang ito nasa isang sulok ng isang bansa na nangyari noon, but sa buong mundo ito ay nailantad. At nalalantad ng patuloy. It brings salvation to you and me, brethren. Therefore, a short application. Sana magkaroon tayo ng tunay na pagkamuhi, mas lalong malalim at masidhing pagkamuhi sa kasalanan 
because of the grace na natanggap natin. Now, upon this great grace na kaligtasan, eh dapat, may kalakip din ito. Sabi dyan, the grace of God disappeared sapagkat nagpakita ang, naipakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Bukod sa pagdala ng kaligtasan, itong biyaya din daw ng Diyos, verse 12, ang sinasabi dyan, ito ay nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasala kasamaan at mag, mga kamu, makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal na kas, uh, kasaluku, sa kasalukuyang panahon. Another thing na ginagawa ng grace nito o dala nitong grace nito is not just it brings salvation, it also instructs us to godliness or holiness. It teaches us, it trains us, ini-educate tayo. Parang yung pag-bring up ng isang child, pagpapalaki ng isang bata, tinitrain natin. I hope tinitrain natin yung mga anak natin na nandito dito. We instruct them, give them instructions. And sa mga parents, talagang mag- masusuka tayo sa instructions kakabigay natin. Pero titigil ba tayo sa instructions? Titigil ba tayo sa pagbigyan? Eh, pastor, hindi naman sinusunod eh. In, wala eh. Instruct kami ng instruct. Bigay kami ng bigay ng payo at na dapat nilang sundin. Ayaw sumunod. Ang gagawin namin? Wala tayo ibang pwedeng gawin kundi mag-instruct. I-instill sa kanila yung bagay na ito. Eh, pastor, nakakapagod. Nagkanak ka pa. You should have known as a Christian na ito yung alitutunin ng pagiging magulang. Hindi lang tayo nagkaroon ng anak para magbigyan lang tayo ng kaligayahan at mapakita natin sa mga lolo, lolo, at sa mga apo nyo. The children are a blessing. Pero kailangan natin bigyan ng timeless instruction and care. The same is true din dito na pinapakita sa atin. Yung biyaya daw ng Diyos ay hindi lang one time na nagtuturo sa atin. Hindi lang isang beses na nung naligtas tayo, oh, alam ko na. No. Dahil tayo ay makasalanan pa rin, meron pa rin tayo mga remaining sin. The more na yung reality ng instruction to godliness ay mailapat sa ating mga buhay. At makikita natin dito, instruction to godliness, may dalawang bahagi. Una-una, negatively, ang sabi dyan, deny, to deny, itakwil. To deny, to refuse, refuse to pay attention. To disregard, ungodliness, kasamaan. Takwil daw yung kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Ito yung pag-act in such a way without regard for God. Ungodliness eh. Yun ang ibig sabihin ng ungodly. Pag sinabihan ka, napaka-ungodly mo naman. O yung sabihin, you're behaving in a manner na hindi mo iniisip yung kapakanan ng Diyos. Gaya ng pinag-aralan natin kanina. Every time we sin, we become ungodly. Bakit? Kasi wala naman talaga ito yung Diyos sa isip natin. O hindi lang wala, isinanta din natin. Para magawa yung layo ng laman. That's what we do. That's ungodliness. Hindi natin inisip yung Diyos. O kung inisip man natin, bigla konsensya tayo, kaso lang, alam ko kasalanan to. Pero masarap gawin to eh. Okay gawin to, kaso lang, ito kailangan ko talaga gawin. Lord, sana, parang yung prayer kanina. Lord, sana, maintindihan mo naman ako. No. Hindi ang Diyos yung mag adjust sa atin. Tayo ang mag adjust sa Diyos. Yung pamumuhay natin yung mag adjust kung tayo ay magpapasakot ng tunay sa isang soberanong Diyos. Deny ungodliness. Ano pa? Makamundong pagnanasa. Worldly desires. Worldly lust. Ito yung binanggit sa 1 John 2, verse 15 to 17. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. 
Do not love this world nor the things of this world. Eh, Pastor, di ko tayo nabubuhay. Paano tayo hindi, ano, hindi naman sinabi, hindi tayo babubuhay dito. But then, ang sabi, ang command is, do not love this world nor the things of this world. Ang ibig sabihin nun, yung sistema, yung mga prinsipyo dito sa mundo. Bakit? Dahil ang prinsipyo at sistema ng mundong ito ay taliwa sa Diyos. This is a world that is against God. Hindi ba sabihin ba sabi, na kami kakain, hindi na kami bibili ng gulay? No, hindi. Hindi yun yung pinag-usapan. Prinsipyo at sistema at pan- paninindigan. Ang mundong ito ay umiikot, pinapaikot ng jablo sa sistema na lalaban at lumalaban sa Diyos. At hindi raw tayo kahit kailan dapat maging bahagi nun, maging pasakot doon. Binibigay na sa atin, etong katangin ng mundo. In a nutshell, in general, taliwas ito sa Diyos. Because, ang sabi doon, those who love this world, the love of the Father is not in them. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila mahal ng Diyos? The love of the Father is not in them? Hindi. The love of or the love for the Father is not in them. Makes sense. Kung iniibig mo yung mundo, hindi mo iniibig ang Diyos. Kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo iibigin yung mundo. Deny ungodliness. Deny worldly pleasures and appetites. Ito ang bulong ang sigaw ng Diablo, ito ang paanyaya sa atin ng mundong ito. To compromise. Sabi nga na isang, sa isang aklat na nabasa ko recently, yung mga atake, yung mga opposition, yung affliction ng mundo, ng Diablo, laban sa mga mano ng palataya, ay masaklap. Pero alam niyo, mas, 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 mas matindi, yung pang-aakit ng mundo hindi yung atake ng mundo pero yung pang-aakit ng mundo na mag-compromise ang pagkaloob pag-aakit sa atin ng mga bagay na sabi natin hindi naman inaatake yung aking pananampalataya eh. pero inaakit ako na talikuran yung aking Diyos by these things napakasatel compromise The grace of God displayed in the gospel teaches us to pay attention not to pay attention to the enticements of the passing pleasure of this world. Imagine niyo na lang, no? Parang nanliligaw lang din 'yan. Parang lalaki nang niligaw sa isang babae. Anong sasabihin ng lalaki sa babae? Papangako niya lahat. No? Magpapakita ba siya ng pangit? Pangit na ugali, pangit na itsura. Hindi. Lahat sisikapin niya para ma-win itong nililigawan niya na ipakita lahat ng best. Saka mo na malaman pag nasa akin ka na ang kabantutan ng ugali ko, hindi lang hininga siguro, lahat ng kapangitan. That's what the world, the sin, and the devil does. Nililigawan tayo. And it presents us with so many good things nice things ang mahirap nga dito yung hindi hindi na replace yung joy and delight and excitement natin na dapat sa Diyos over these things dito na pupunta ano sabi nung kata turn your eyes upon Jesus and the things of this world will strangely dim In the light of your glory and grace. Ganun dapat mangyari sa atin. So negatively, we are to deny the world, the ungodliness, the ungodly desires, worldly desires. The road to of worldliness is a road that spirals down further to ungodliness and eventually to hell, to destruction. Brethren, baka meron sa atin, hindi ko alam. You may be here in church and you're active. Pero your life is a life of ungodliness. A habit of ungodliness. Na lumalala. Be careful. Repent. 
Proverbs 14.12 Sinabi, There is a way which seems right to a man, but the end which they offer the ways of death. Maganda, okay, sa paningin ko, sa feeling ko. Pero in reality, it's the way to death. Pastor, once saved, always saved naman. Be careful. Once saved, always saved, I can do whatever I want, and I will still be saved. That's a theology from hell. That's a doctrine from hell, not theology, it's a doctrine from hell. That's what Satan uses sa karamihan. Basta save, basta tumanggap ka. Sumunod ka naman sa prayer eh. Tumanggap ka sa Panginoon. Okay na yan. Pero yung buhay mo, walang marka ng pagsuko, pagtalima, pag-ibig sa Diyos, sa salita niya, sa kautusan niya, namumuhay ka pa rin ayon sa kalooban mo, sa layaw ng laman mo, according to this present world pa rin. Abay, one save, always save mo, ipapahama ka sa impyerno niyan. True, one save, always save. Ang resulta nito is holiness. Tumutungo ito sa holiness. A true and genuine believer, a true and genuine saved sinner, by the grace of God, leads to a holy life. Kaya nga sinabi, deny. Merong action na re-require. Kailangan pigilan, kailangan talikuran, kailangan itakpan yung tenga sa mga panagoy at panliligaw ng mundo at kasalanan. Deny. Kayo mga babae, kung may nanligaw sa inyo, mga single ladies, ayaw niyo yung nanliligaw sa inyo. Ano ginagawa mo? Pero nais mo, baka mahuli kayo ng pastor sa inyo. Mga... Ano sasabihin na isang nililigaw na babae? Kung parang kayo babae, ako sa'yo, pangit mo. Ayaw ako sa'yo. Tigilan mo ako. Hindi kita gusto. Lumayo ka sa akin. Tigil-tigilan mo ako. Isusumbong kita sa tatay ko. O kung mabait ka naman, uh, friends na lang tayo. I-add mo na lang ako sa Facebook mo. At brother, we are not called to be friends with sin, nor this world. We are called to mortify sin. We are called to make enemies with sin. Kalaban, kaawayan, matinik, mapanlinlang, delikado, lalapain ka niyan. Mabagsik yung kaaway natin. Hindi pwede mag-compromise. Sa friends na lang tayo. Ayaw ko mag-commit sa'yo. Friends na lang. Hindi. I want to kill you. I hate you. You depict. You are an enemy of God. Hindi ito tao to ha. Kasalanan ko usap mo. Kasalanan mo yung jablo. Or the system that's in this world. Let us hate sin all the more. Love sinners. If I may add, ang sa ganun sila'y maligtas. Pahayag natin yung salita ng Diyos sa kanila. Now, positively, sinabi dyan, deny, uh, itakwil yung kasamaan at makamundong pagnanasa, ay eh, dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal na, kas- na sa kas- kasalukuyang panahon. Positively, tayo encourage to live sensibly or soberly, righteously and godly. Brethren, binigay na utos kanina to deny, Simultaneous ito. Simultaneous na nangyayari. While we are denying ungodliness, baka sabihin niyo, okay, basta ako dinideny ko, hindi ko hinayang yung kasalanan niya. Anong ginagawa mo? Idle? Hindi. Dapat hindi ka idle. As you are denying, nire-reject mo, hindi mo pinapakinggan, hindi mo pinapatulan, yung bulong ng jablo, yung layaw ng mundong ito, yung kasalanan na nalala sa puso mo, while you're denying these things, you're actively pursuing godliness. Live sensibly, soberly. Ang sabi din sa Tagalog, tayo mamuhay ng may katinuan, which is exactly the same. Ginagamit yung salitang soberly because ang kapalitan ng sober scripture sa Bible is drunk. 
drunkenness, to be intoxicated, ibig sabihin wala kang control sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Para kang lasing na naglalakad. We are commanded to think and live soberly, gising, dilat ang ating mga puso at isipan. Merong self-control sa ating mga ugali. Ang sinasabi dyan, especially sa ating mga desire. May mga tamang desire. Pero kung wala tayong control sa mga desire na to, ito yung magiging kasalanan. Desire for food. Ilan sa inyo rito nung Pasko at bagong taon ay lumabang ng lumabang ng pagkain. Walang kontrol. Pastor, magbira naman. Ba, Pasko naman sa bagong taon eh. Ito na yung panahon na dami yung pagkain. Okay. But gluttony is a sin. Wala naman siguro na singo rito. But to be intoxicated, excessiveness na, ng merriment, it's sin. To live not just sensibly and righteous, uh, soberly but also righteously, Yung quality ng character na kung saan yung behavior natin is correct, just, and right, upright, matuwid yung ating pamumuhay. Again, kung active tayo sa pag-deny, pag ko dito, active tayo dito sa kabilang dako, nagising ang ating isipan, alerto ang ating isipan, at tayo lumalakad, pinipili natin lumakad ng ayos at matino. Gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kung tayo bilang sa opisina natin, hindi tayo mandadaya sa pagpasok pa lang natin, hindi tayo natin dadayain yung, yung opisina natin. Basta parang ba natin dinadaya yung opisina? Hindi naman ako nagnanakaw. Ilang beses kang nalate. That's the same. Hindi ka nga nagnanakaw ng pera sa opisina mo, ninanakaw mo yung oras ng opisina na dapat pinagtatrabahuan mo. That's the same. I'm not saying baka emergency or what, but then kung habit mo maging late, and that doesn't just apply to work, it applies to God's worship as well. Do we deliberately, consciously, diligently, humbly, and sincerely make it a point? Pag sinabing 9 o'clock, 10 o'clock, Whatever time ang ating Sunday school or worship service, do we really delight and desire to be here? Again, a timeless comparison. Kung tayo nagsisikap, mag-make up ng maaga para umabol sa ating opisina, how much more dito? Sino ang kinatagpo natin sa opisina mas may importante pa sa Diyos? Sino? That's a rebuke for us. That's an example of living soberly and righteously. Godly. Do we consider God sa ating time management? Especially on the Lord's day. Pastor, yung mga bata kasi yung kulit. Ang tagal kumilos. Sino ang magulang at sino ang bata? Sino ang authority sa bahay ninyo? Sino ang nasusunod? As early as a child pa lang. That's why the importance of training them to be godly. Pasang hindi naman ligtas sa mga yan. Exactly the point. Exactly the point. Dahil kung makikita nila si nani at si tatay na wala namang pakialam sa oras o sa pagsamba, why should I care? Kung makikita na si nanay at si tatay na natutulog lang sa service, bakit ako makikinig? They see your joy and delight sa servisyo sa Diyos. God will use that to them. So that when you deal with them the gospel, hindi makakaroon ng pagkahiwalay. Eh tatay, ikaw nga ganyan eh. Ikaw nanay, ganyan ka nga. They may not say it. But it will be a hindrance to them. Mm-hmm. 
Mas, mal, mas malakas yung patotoo mo kaysa dun sa pangangaral mo. Are we careful in living righteously and sensibly and godly in this present world? Ito yung konteksto ng pamumuhay natin ng banal. In this present world. In this present age. Dito natin pinapractice yung godliness. Hindi bukas. In this present time. In this present age. What is this age? This is an evil age. This is the last days. These are the last days. This is the present evil age. Ibig sabihin kung ganun, I have to live godly in this present world. I will suffer persecution. Exactly. But that's what you signed up for kung ikaw susunod kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? You want to be my disciple? Gusto mo maging disciple follower ko? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Ay, hindi pala. Akala ko masaya maging kristyano. Akala ko ganito ganyan lang. Then you would be like that second soil. Spring up with joy. Because, but then there was no root. There was no ground. Ano nangyari? Pagdating ng persecution, ng trials, ng testings, it died. It wasn't a true believer. Na-excite. Uy, bago to sa pandinig ko ah. Let's hope na hindi tayo ganun. That you will remain steadfast, committed sa ating Diyos. Therefore, to act soberly, righteously, and godly is contrary and going against the grain of this present age. Expect persecution. Expect opposition. Even in death. It is not a friendly, this is not a friendly environment. You are, we are behind enemy lines. Brethren, that's the reality. We are in constant danger. Our lives are in constant danger. Yet, in the safe hand, safe in the hands of our captain, the captain of our salvation, Christ Jesus. What's the worst thing? Anong worst na pwedeng gawin ng tao sa atin? Worst thing it can do is kill us. What sabi ni Jesus? Do not fear them who can kill body. Fear him who can destroy both body and soul into eternal hell. Lastly, finally, ito encouragement ni Pablo sa mga believers. The grace of God appeared. This the instruction sa atin. Baka mabigat. So, napakabigat ng pasanin habang nandito sa mundo. I know. I understand. The more na kailangan mo. <laughs> Kung hindi ka member na isang iglesia, ikaw ay nagsasabi kay mana pa, the more na kailangan mo maging bahagi ng isang iglesia tulad nito. How can you fight? sin and temptation in the world without blood and pastor pwede naman nila ako pag pray wala kami, wala sila obligation sa iyo the context and the commands in New Testament of brotherly care and compassion and uh, uh, unity and provision is centered around and grounded in the church and that's another topic but the truth is this, mabigat ang buhay mananampalatay habang nandito sa si mundo. We need a constant reminder of hope. And here's the hope na binigay sa atin. Not just the grace of God that appeared, but it has, says here, verse 13, Habang hinihintay natin ang mapalad al na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Pinakita ang biyaya niya dun sa kanyang kapangalakan at sa cross. Pinakita rin, ipapakita rin sa pagbalik ng muli ni Jesus. The glory that is to come. In direct connection dito sa grace na nag-appear. Na na-experience natin itong grace na ito. At tayo nandito sa kalagitnaan ngayon. We live, Christians, we live in two main events. The day Jesus Christ died and hung on that cross, and the day He will come again. 
That's where we live. A joy, an excitement, and praise and glory sa kaligtasan dito kay Kristo. But here we are in the midst of this troublesome time. We have a hope to look back dun sa cross at the same time the hope of His coming again. We live between two hopes. We live in this hope, especially in this coming again, ang pangako ni Jesus, siya'y bal- muling babalik. Na kung sino man yung nanampalataya sa kanya, tumalikod sa kanilang kasalanan, ay siyang kukunin niya, itasasama niya sa kanyang presensya, kaluwalhatian, magpakailan pa man. That's our hope. That's our blessed hope. In fact, na sinabi dito, it's every believer's blessed hope. Hindi lamang ito, hope na escape. Ay, sa wakas makakatakas na ako. Minsan, ganun na isip natin, no? Sa nakabigatan ng mga problema natin, isip natin, Lord, sana bumalik ka na. Ayoko na. Pagod na, pagod na ako. On the one hand, it's true. That's a desire. Pero how much of it is pagod dahil sa pakikibaka sa kasalanan? Baka pagod lang tayo, pagod na ako sa trabaho, ayoko na ganito. Gusto. We're no different than the people na nagsabi, Oh Jesus, gagawin ka namin hari. Para hindi na kami magtrabaho, kakain na lang kami, makikinig na lang kami sa iyo. But are you tired and weary from battle against sin? That's a legitimate thing to say. Even so, come quickly, Lord Jesus. That's the context there sa Revelation. And yet, that's true. It's not just an escape. Hindi lang to escape, pagtakas sa makasalan ng mundo ito dahil nakapagod, nakapanghina. I want to escape. I want to escape this sinful world. I want to be with my Savior. It's not just an escape, but it is really a hope na kung saan ang primary at pinaka-importante bahagi ng hope na ito is not just from harassment, from all this, but to be with the Lord. Yun yung desire ni David sa Psalm 23. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Dito sa mundo. Kahit na ganito itong mundo ito, andito yung mercy and goodness ng Diyos. Pero hindi tumigil si David doon. Tumigil si David saan? And I shall dwell in the house of the Lord forever. Nakatingala ang mata ni David sa kalangitan, sa presensya ng Diyos. To be with God in His presence, to worship Him day and night, forever and ever, na walang tigil, walang kasalanang pipigil, walang kahinaan, walang sakit, maaari humadlang sa akin, sa pagpuri at pagluwalhati sa Diyos, sa panahon na yan. Is that your desire, brethren? It should be. Not just to escape this world, but to be with Him, to worship Him. And another implication of that in our worship, in your worship, to Linggo. Do you have that attitude every Lord's Day? Do you see every Sunday, every worship gathering dito, umaga, hapon, tanghali, as a foretaste of that glory? Brethren, uulitin ko to, nasabi ko na to dati, I believe. This is, right here, right now, the closest depiction of what heaven is. The church gathered, not listening just to the pastor, but listening to God, and worshiping Him, praising Him. This is the time, every week, and everywhere in the world, that heaven is being displayed. How are you doing during those times? How are you preparing for those times? May God help us. May God forgive us. The glory of God will appear. And our labors, our toil will come to an end. Our journey and pilgrimage in this earth. Gaya kay John Bunyan sa Pilgrim's Progress. This is a pilgrimage. We are passing through. We do not live here. 
Are our eyes fixed doon sa celestial city? The expectation does not seem to suggest idle, passive waiting. Na parang okay, hihintay na lang ako. Darating na kaya si Jesus? No, this is an active pursuit. Sabi nga kanina, while we're waiting for that blessed hope, we continue to deny ungodliness and we're pursuing righteousness and holiness and godliness. Ang highlight na ito is connected dito sa coming ni Christ. The finished work of the cross and redemption sa krus ng Kalbaryo at yung epekto nito sa mga tao niya of holy living. We must take notice that the present life and walk of believers hang on these two main events. As we look back dun sa ginawa ni Jesus sa cross and as we look forward to His coming again. It's all focused on Christ and Christ and Christ alone. Our joy, our hope, our comfort while in this world. With such reality, our lives in this present age must be guided, motivated, that we may walk worthy of the Lord. An application in closing, let's think, let's not forget. Huwag natin kalimutan, maliitin yung pagpapasalamat natin sa biyaya ng Diyos na natanggap natin. Sa kaligtasan. Such grace. Sana every time we sing amazing grace, that's what we truly feel. Amazement. Kamangha, mangha na biyaya ng Diyos. Mga nawa, an encouragement to live godly in this present age. Let us live godly. Our affection should be greatly consumed, affected by the things above, not by the things of this world. Yung motivation natin is that of what God and who God is. Pangatlo, sa ating evangelism, sana yung zeal natin as well for these two events. We point people to Christ. And that they are accountable sa muli niyang pagbalik. Sana may zeal pa rin tayo. Especially in this coming, the coming of Christ. We don't know kung kailan babalik si Jesus. But we are to be busy in doing God's will, God's command sa atin. Especially in evangelism. And lastly, para sa ating mga kaibigan na hindi dito mga bisita, marahil, na wala pa kay Jesus. Yung coming ni Jesus muli. It's not going to be a blessed hope for you. It's not going to be a happy time. It's not a hope of blessing. But it's going to be a terrible judgment. My friend, are you ready to face God as your judge? When He comes again. You can. Pwede mong maghandaan. Pwede ka maging handa by coming to Christ. The grace of God displayed, revealed in Christ Jesus. Turn from your sins and trust Jesus to forgive you of your sins. Trust Jesus para sa katuwiran na hinahanap ng Diyos. Sa Kanya ka magtiwala at hindi sa sarili mo. At ikaw ay ililigtas niya. Then, you can join us in worship in anticipation for the coming of Christ. And live godly in this present world. That's great. O amin Diyos, salamat po sa paalahalang ito. And we ask for forgiveness for the times that we have not lived soberly, righteously, and godly in this world. Forgive us for the times na kami nakinig sa panunuyo, panliligaw ng mundo at ng jablo. Patawarin niyo kami sa mga kahinaan at kakulangan namin. Patawarin niyo kami sa kaiklian ng aming mga pananaw. Oh Lord, grant us grace ng patuloy. We need such grace na magpatuloy to live godly in this present age. To deny ungodliness and unrighteousness. And grant us that hope and joy and anticipation sa muling pagbalik ni Jesus. And while doing so, oh Lord, as we long for your presence habang nandito sa mundong ito, help us na to take our eyes off this world and just live carelessly. Tulungan niyo kami na mamuhay ng tapat sa inyo. Tulungan niyo po ang iglesya ng ito na bawat isa ay tumindig ng may maturity, tumindig ng may panindigan laban sa mundo, tumindig ayon sa inyong kalooban, magpatuloy at lumago ng sabay-sabay. Magdagdag pa po kayo sa iglesya ng ito at magligtas kayo sa kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sa aking pangwakas, tayo po ay masitayo at awitin po 